என்ன <laughs> 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 இங்க பாருங்க என் புருஷன் அவன் என்ன சொன்னா அவ்ளோதான் உங்க வீட்ல இருந்தா தான பிரச்சனை ஆமா முதல்ல ரெண்டு பேர் வீட்ல இருந்து கிளம்புங்க என்ன <laughs> உங்க அம்மா குடுத்துருவாங்கல்ல அஞ்சாம் தேதி ஒரு லட்சம் ரூபா என் பொறுப்பு சார் இல்லையா அவர் வெளியே போயிருக்கிறார் ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஃபாரின் போயிட்டு வரட்டுமா இந்த கடனெல்லாம் அடைச்சிடலாம் கடங்காரனுக்கு பதில் சொல்ல கஷ்டமா இருக்கு கிளம்புறேன்னு சொல்றீங்களா சரி நான் கடவுளை போயிட்டு வந்துடுறேன் என்னப்பா ஃபோன் பண்ணால் எடுக்க மாட்டுறீங்க மேடம் இருக்காங்களா மேலே தான்
ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க கூப்பிட்டுருந்தீங்களா குளிச்சுட்டு இருந்தேன் அதான் போன் எடுக்கல வண்டி பத்தியா ம் பாத்தேன் கர்நாடகா மூணு லட்சம் கடன் வாங்கி இருக்கேன் வட்டி 5000 ரூபாய் வண்டி 2 லட்சம் தேர்வு தரபா மீ 25000 இருக்கு அடுத்த மாசம் 1 லட்சம் ரூபாய் கிடைச்சிரும் ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க அந்த நம்பிக்கையில தான் கடனே வாங்கி இருக்கேன் ம் ஒரு முத்தம் குறி முதல்ல போய் குளி குளிக்கிறதுக்கு முத்தத்துக்கு என்னடி சம்பந்தம் போ <laughs> 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 கோயிலுக்கு போனா மட்டும் குழந்தை பிறக்காதடி உன்கிட்ட சொல்லி எந்த யூஸும் இல்ல நீ மாப்பிள்ளைட்ட குடு அம்மா நீ முதல்ல போன வேமா யாரா இருக்கும் புது நம்பரா இருக்கே ஹலோ காசு வாங்கிட்டு இல்ல என்ன எப்படி நான் போச்சிருப்ப நான் யாருன்னு கூட மறந்து போச்சு இல்ல 
சம்பளம் <laughs> சேல்ரி வாங்கிட்டு நேராக என் ஆஃபீஸ் வரணும் சரி வரேன் சார் ஹலோ சரி வரேன் சார் சொல்லுமா எங்க இருக்கீங்க டியூட்டி முடிஞ்சதா இல்லமா மயிலாப்பூர் டிராப் பண்ண வெயிட்டிங்ல இருக்கேன் பாய்ஸ் ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கு ஒரு வாரமா நைட் அண்ட் டே ஓட்டனா முடியல தூக்கம் தள்ளுது டே ஷிஃப்ட் மட்டும் நீங்க ஓட்டுங்க நைட் ஓட்றதுக்கு வேற டிரைவர் போட்டுக்கலாம்ல நாலு மாசம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு ஓட்டி கொஞ்சம் கடன் நடச்சிட்டேனா அப்புறமா நம்ம டிரைவர் வெச்சுக்கலாம் இதாவது வாங்கிட்டு வரட்டுமா ஒண்ணு வேண்டாம் பணத்தை நீங்க அப்படியே கொண்டு வாங்க இஎம்ஐ கட்டணும் வேலையா நீ வேலையாமா காலையில இருந்து ஒரு சவாரி இல்ல சும்மா தான் இருக்க என்ன அப்படியெல்லாம் 
உடனே பணம் வேணும் அர்த்தம் இப்படி எல்லாம் டார்ச்சர் பண்ணா நான் செத்தே போயிருவேன் உங்களை பயமுறுத்துறதுக்காக நான் சொல்லல ரஜமானே செத்துருவேன் அப்புறம் உங்களுக்கு பணம் கிடைக்காது யாரு பேங்க் கோச்சிக்காதீங்க நாளைக்கு பேசலாமா கடவாங்க <laughs> <laughs> படிச்சது கவர்மெண்ட் ஸ்கூலு கவர்மெண்ட் காலேஜ் என் கல்யாணத்துக்கு ஒரு பைசா செலவு பண்ணல ஒரு லட்சம் தர முடியாத மூணால நீயும் அப்பாவும் கவர்மெண்ட் சேலரி தானே வாங்குறீங்க ஏதா பேசுமா ஏன் அமைதியா இருக்க இப்ப கொஞ்சம் டைட் அடி அப்ப ஏமா பணம் தரேன்னு சொன்ன நீ சொன்னது நம்பி வீடு பிடிச்ச கார் வாங்கி இப்படி திடீர்னு பணம் இல்லைன்னு சொன்னா என்னமா அர்த்தம் இந்த இடத்த வித்து எடுத்துக்கோடி அப்பா வேற ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காரு இருமா அவர் வந்துருவாரு பாத்துருப்போ இல்லடி அப்பா வெயிட் பண்ணுவாரு நான் போகணும் இத செலவுக்கு வச்சுக்க இல்லங்க திடீர்னு அப்பா கொடும் சில்லன்னு ஹாஸ்பிட்டல சேர்த்துருக்காங்களா அதான் அம்மா இந்த இடத்த வித்து பணத்தை எடுத்துக்க சொன்னாங்க ஹலோ மணி இல்லையா அவரு குளிச்சிட்டு இருக்காருணா நான் பேசுறேன் ஹலோ மணி இன்னைக்கு தேதி அஞ்சு 
ஒரு ரெண்டு நாளில் கொடுத்துறேன் கருணா மணி சொல்லுங்க கருணா ரெண்டு நாள் கழிச்சு இதே மாதிரி பதில் வரக்கூடாது பணம் வரணும் கண்டிப்பாக சரி நான் வரேன் சாப்பிட்டு போங்க சொல்லடி எங்க இருக்க வீட்டுல தான் அப்பா எங்க வீட்டுல தான் இருக்காரு இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்ல நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லிருக்காங்க உன் புருஷ மேல காட்டுற அக்கறை கொஞ்சமாவது என் மேல காட்டுமா இப்ப என்ன என்னடி பண்ண சொல்ற ஒரு லட்ச ரூபாய் ரெடி பண்ணி தர முடிஞ்சா என்கிட்ட பேசு இல்லன்னா என்கிட்ட பேசாத என்ன மறந்துரு என்ன பார்க்கவும் வராத ஹலோ பணம் ரெடி பண்ணிட்டு எனக்கு போன் பண்ணு சொல்லுங்க நண்பா எங்க இருக்க ராஜா வீட்டுல மீட் பண்ணுவோமா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் பாப்போம் மணி வீட்டுக்கு வருவா வீட்டுல வேணா வேற எங்காவது மீட் பண்ணலாம் எங்க ஹாய் அப்புறம் சொல்லுங்க நண்பா சொல்லுங்க வா நீங்க தான் அதை பேசின சொன்னீங்க ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க பாய் ஷட்டில் தான் பாய் ஏன் பாய் என்ன முக்கியமான வேலை இருக்கா நேற்று தான் கையில் கிடைச்சிது சிங்கப்பூரா பாய் ஓகே பாய் சொல்றேன் பாய் சரிங்க பாய் அப்புறம் அடுத்த வாரம் சிங்கப்பூர் போகிறேன் எதுக்கு தெரியாது தெரியாதுன்னா என்ன அர்த்தம் எதுக்கு தெரியணும் சொன்ன வேலை செஞ்ச பணம் தராரு அவ்வளோதான் என்ன வேலையும் தெரியாமல் எப்படிங்க பண்ண முடியும் உங்களுக்கு நாங்க பிரச்சனை ஏன் பொழுமே கிரீங்க வண்டி ஓட்டில உங்க பிரச்சனை சரி பண்ண முடியாது ஒரே ஒரு நாள் நான் சொல்லுது கேளுங்க எல்லா பிரச்சனையும் நான் சால்வ் பண்றேன் எங்கயாவது கடன் வாங்கி தர முடியுமா எவ்வளவு ஓட்டினாலும் பரவாயில்ல கடனா சும்மாவே தரன்றாங்க ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா ஒண்ணும் ஆகாது எல்லா பாய் பாத்துக்க போலீஸ் ப்ராப்ளம் எல்லாம் எதுவும் வராதுல்ல ராஜா நான் ஒன்னு சொல்லவா பணத்தை எவனும் சும்மா தர மாட்டான் பணம் எவ்வளவு கிடைக்குதோ அவ்வளவு ரிஸ்க் இருக்கும் எந்த கேள்வி கேட்காம சொல்றது மட்டும் செய்யற ஐடியா இருந்தா சொல்லுங்க பேசலாம் நல்லா யோசி யோசிச்சு சொல்லு பணம் சம்பாதிக்கணும்னு ஆசை இருக்குதான் அதை விட பயம் அதிகமா இருக்கு நண்பா இந்த நாய் தான் எங்க பொழைக்க போகுது ஒரு நிமிஷம் நான் கூப்பிடுறேன் சொல்லுங்கண்ணா எங்க இருக்க பாண்டிச்சேரிலண்ணா பணம் வாங்கி எவ்வளோ நாள் ஆகுது வட்டி முதல்ல ஃபோன் கூட பண்ணாமல் இருக்க நான் டிராஃபிக்கில் இருக்கேண்ணா அப்புறமே
யார் வேணும் கர்ணா சார் இருக்காரா கர்ணா சார் எல்லாம் இங்க யாருமே இல்ல என்ன <laughs> பிரச்சன <laughs> 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 விழுந்து <laughs> கடைசி வரைக்கும் உன் குடியே இருந்து நீ சாவரத பாத்து தான் நான் சாவேன் போயிட்டான் <laughs> கோச்சிட்டு ஊருக்கு போயிட்டான் போறோம் புக் பணம் கொடுத்தா ஒழுங்கா பேசுவான் ஒண்ணுமே புரியல யாருக்காக வாழ்றனே தெரியல எனக்காக வரலாமே சார் நான் உங்க ஏரியால தான் இருக்கேன் வீட்டுக்கே வந்து பணத்தை கொடுத்துருவா ஆபீஸ் வந்துருங்க மேடம் நான் ஒன் ஹவர்ல வந்துருவேன் இல்ல சார் அவசரமா ஊருக்கு போயிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் அர்ஜென்ட் ஆல்ரெடி ட்ரெயினுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு சொல்லுங்க சார் எவ்வளவு நேரத்துல வருவீங்க அஞ்சு நிமிஷத்துல Thank you.
சாரி சார் அவருக்கு பிஸ்னஸ்ல கொஞ்சம் லாஸ் ஆயிடுச்சு நானும் ஏதாச்சும் வகையில ஹெல்ப் பண்ணி அவரை ஒரு பெரிய ஆளாக்கணும்னு பாக்குறேன் எங்க பணம் கொண்டு வந்திருக்கீங்களா ம் சேலரி வாங்கிட்டு நேர இங்கதான் வரேன் ம் ரெஸ்ட் ரூம் எங்க இருக்கு உள்ள இருக்கு இந்த பால் எப்ப சூடு பண்ணது இப்பதான் ம் சரி அப்புறம் <laughs> 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 அப்புறம் நீ நாயோட தான் படுத்துக்கணும் பரவாயில்லையா அதுக்காக பத்து மணிக்கு முன்னாடி வந்தா என் கூட படுக்கலாம்னு நினைக்காது அப்புறம் 
வேற எப்படி என் ஒய்ஃபோட அம்மா சைட்ல இருந்து பணம் வர மாதிரி இருந்தது கொஞ்சம் லேட் ஆகுது அதான் ஏன்பா இதெல்லாம் ஒரு பதிலா அவங்க உதவி இல்லாம சொந்த கால நிக்கிறேன்னு தண்ணி கொடுத்துன்னு வந்துட்டு இப்ப அவங்க அம்மா பணம் தான் ஆட்டி குடி தரலாம் இதெல்லாம் சரியா வராது மணி நீ என்ன பண்ற வீட்டை காலி பண்ணி சாய குத்துட்டு வண்டி எடுத்துட்டு வந்து செட்டில் விட்டுரு ஒரு ரெண்டு நாள் டைம் கொடுங்க இங்க பாரு உனக்கு நிறைய டைம் கொடுத்தாச்சு இனி கண்டிப்பா ரெண்டு நாள்ல கொடுத்துறேன் வட்டியும் பாஞ்சாயிரம் கொடுத்துறேன் ரெண்டு நாள்ல கண்டிப்பா அட்வான்ஸ் கொடுத்துறேன் எடுத்துக்கோங்கண்ணா சொல்லுங்க <laughs> 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 ரிசப்ஷனிஸ்ட்க்கு வேகன்ட் இருக்குன்னு சொன்னாரு ஆமா என்ன படிச்சிருக்கீங்க बीएससी கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எதுக்கு முன்னாடி எங்கயாவது வேலை பாத்துக்கிங்களா எங்க ஊர்ல ஸ்கூல்ல வர்க் பண்ணேன் 5th ஸ்டாண்டர்ட்க்கு கிளாஸ் எடுத்தேன் சாலரி எவ்வளவு வாங்குனீங்க 8000 ரூபா எங்க ஆபீஸ்ல ரிசப்ஷனிஸ்ட் தான் ஆள் பாக்குறோம் மாடர்னா ட்ரஸ் பண்ணனும் மினிஸ்கர்ட் எல்லாம் போடுவீங்கல ஹலோ சொல்லுங்க சார் சாலரி 25000 25000மா ஆமா மேடம் Eight hours on duty. Evening four o'clock to twelve o'clock. Night panen mani ka. Ama madam. Day shift la illya. Day shift ke yehu daer baadan salary. Cut na apdi. Cut na daer us pusla puru angla. Anu madri. Unga height? Five point three. Unga weight? Ambath. Unga size? Yehu daer baadan jayar baas salary. Instant yehu baadan jayar baor. Unga photo WhatsApp la anu punga. மினிஸ்கட் போட்ட மாதிரி போட்டோ இருந்தா அனுப்புங்க ஆறு மாசல இன்கிரிமென்ட் எல்லாம் வரும் வெளியில காலிங் மில் இருக்கே பாக்கல கேட்டுட்டு உள்ள வரணும்னு மேனஸ் தெரியாதா எதுக்கு வந்திருக்கீங்க வட்டி பணம் தான் கொடுத்தாச்சுல்ல அவர் வெளியில போயிருக்காரு தெரியும் உக்காரு உக்காருமா ஏன் அட உக்காருமா நீ என்னமா ரொம்ப பண்ற வீடியோ
கையத்தை போட்டு சாவியை குத்துட்டு கிளம்புற வழியா பாரு ஏதாவது யோசிச்சு பிரச்சனை பண்ணா மான கப்பல் ஏறிடும் என்ன ரொம்ப யோசிக்க இருக்காத என்ன என்ன <laughs> <laughs> தாங்காது <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 வேளாண் நகர் அஞ்சாவது நினைக்கிறேன் எப்படி வரணும் ஆ நான் மேலே தான் இருக்கேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க வந்துடுறேன் ஓகே நான் வந்துட்டேன் நீங்கள் கொஞ்சம் கீழே வந்துடுங்க நினைக்கிறேன் 
வண்டி எத்து வந்து செட்டில் விட்டுருண்ணே இப்போ எங்கே இருக்கு பழுசில் பார்க்கத்தில் வண்டி எப்போ கொண்டு வர ரெண்டு நாளில் பணம் ரெடி பண்ணிடுறேன் இல்லைனா பதில் சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் வண்டி உங்கள் செட்டில் இருக்கும் ரெண்டு நாளா பாப்போம் ஹைகோர்ட் ஹாஃப் அன் அவரில் போயிடலாம்ல ஆ போயிடலாண்ணா இன்னைக்கு புதன்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை சாயங்காலம் ஆறு மணிக்குள்ள கண்டிப்பாக பணத்தோடு வந்துடுறாங்க பார்ப்போம் ஒரு நிமிஷம்ப்பா ஒருத்தர் வரணும் ஆ சரிண்ணா கிளம்பிட்டேன் கோர்ட் வேலையை முடிச்சுட்டு இடத்த பார்க்க வர எங்கே வரணும் திருவள்ளூர் பஸ் ஸ்டாண்டு வந்துடுங்க சரி அங்கேருந்து எட்டு கிலோமீட்டரில் ரைட்டு நான் திருவள்ளூர் வந்துட்டு ஃபோன் பண்ணுறேன் திருவள்ளூரில் இடம் வாங்க போகிறீங்களா சார் ஆமாம் நான் திருவள்ளூர் தான் சார் திருவள்ளூரில் எங்கே கெருகம் பார்க்கும் என் ஒய்ஃப் ஒரு திருவள்ளூர் தான் இப்போ இங்கே சென்ட்டில் என்ன வேலை போகுது ரோடு மேலனா சென்ட்டு அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் போகும் சார் ஐடியா இருந்தால் சொல்லுங்க சார் எனக்கு அங்கே ஒரு இடம் இருக்கு லாஸ்ட்டாக டயல் பண்ணனே டபுள் சிக்ஸ் முடியுமே அதான் என் நம்பரு கால் பண்ணுங்க பேசுவோம் ஓகே சார் ஹலோ கிளம்பிட்டீங்களா ஹாஃப் அன் அவரில் கோர்ட்டில் இருக்கு செல்வி சவாரி ஒன்று நான் ட்ராப் பண்ணிட்டு வச்சுட்டு நான் உனக்கு கூப்பிட்றேன் அடகு கடைக்கு போயிட்டு கூப்பிட்றேன்
அவர் வெளியே போயிருக்காரு ஹாலில் வெயிட் பண்ணுங்க புரியும் வீட்டுக்கு <laughs> நீங்க கருணா போன் பண்ணி எடுக்கல அவர் வீட்டுக்கு வந்து ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணா என்ன பண்றது நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க வக்கீல பார்த்து சீக்கிரம் இடத்த சேல் பண்ற வழியை பாருங்க விழுப்புரம் போயிட்டு வந்துட்டு எனக்கு கால் பண்ணுங்க வச்சுடுறேன் Thank <laughs> you.
ஹலோ என்ன முடிவு பண்ணிருக்க ப்ளீஸ் நா இங்க பாரு என்ன அண்ணா எல்லாம் கூப்பிடாத என்னால உன தங்கச்சி எல்லாம் பார்க்க முடியாது அவனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு நீ என்ன சுகத்து கண்ட உன் அழகுக்கு நீ ராணி மாதிரி வாழ வேண்டிய ஒண்ணும் இல்லாத பணத்துக்காக அழுது பயந்து ஏன் வாழ்ற உன் அழகுக்கு முன்னால என்கிட்ட இருக்க பணம் எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல உன் புருஷனுக்கு கொடுத்த பணத்தையும் கேட்கல இன்னும் பணம் வேணாலும் தரேன் என்ன சொல்ற உனக்கு பிடிக்காம வலுக்கட்டாயமா உன் கூட இருக்கிறதுக்கு எனக்கு ஆசை இல்ல உனக்கு என்ன தேவையோ நான் பண்றேன்னு சொல்றேன்ல ப்ளீஸ் நா இன்னும் கொஞ்ச நாள் டைம் கொடுங்க நா என்ன அண்ணான்னு கோப்படாதன்னு சொல்றான்ல ப்ளீஸ் சார் சீக்கிரமே கேஸ் முடிஞ்சு இடம் உங்க கைக்கு வந்துரும் உங்களுக்கு வட்டியும் முதலமா சேர்த்து செட்டில் பண்ணிடும் இம் புருஷன் இமேல உசுரியே வெச்சிருக்காரு உங்களுக்கு எப்படி சொன்னால புரிய மாட்டேங்குது நீ சங்கல்துக்குள்ள வண்டியை கொடுத்துட்டு பேலன்ஸ் அமௌண்டே செட்டில் பண்ணு இல்லனா நாளைக்கு நீயே கல்மியா வீட்டுக்கு வந்துடு போறேன் <laughs> ஒன்னும் கவலைப்படாத சீக்கிரம் ரெடி பண்ணிடுறேன் கிளம்ப வர வேண்டியது பஸ் புடிச்சு வர வேண்டாமா ஏன் ஸ்கூட்டி என்னாச்சு வித்துட்டேன் என் புருஷன் கூட சரியில்ல ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காரு அதான் இப்ப எதுக்கு உன் புருஷனை பத்தி பேசுற
இப்போ உனக்கு என்ன வேணா சொல்லு உன்னை இழுத்து பிடிச்சி உன் விருப்பம் இல்லாம உன் கூட இருக்கிறது எனக்கு ஆசை இல்ல என் கூடவே இருந்துறியா அப்புறம் என்ன அர்ஜெண்டா போன் பண்ணிருந்த அந்த பொண்ணு இருக்கலனா எந்த பொண்ணு தேவி உங்க வீட்டோட ஓனர் என்னது பழைய ஓனர் ஆமா அந்த பொண்ணு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம ஏரியால பார்த்தேனா அவ திருச்சில இல்ல இருக்கா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பாத்தியா ரெண்டு நாள் என்ன புடிங்கிட்டு இருந்த சொல்லாம உங்க வீட்ல இருந்து போறத பார்த்தேன் அந்த பொண்ணு மாதிரி தான் இருந்தது कंफर्म ஆவதானா நல்லா பாத்தியா ஹலோ எங்க இருக்க நான் எங்க இருந்தா உனக்கு என்ன என்னமா பேச்சுல ரொம்ப திமிர்தனம் தெரியுது சரி நீ முதல்ல எங்க இருக்க அதை சொல்லு திருச்சில இல்ல நம்ம ஏரியா பக்கம் வந்ததா கேள்விப்பட்டேன் நான் ஏன் அங்க வர போறேன் இங்க பாரு ஏதாவது பழி வாங்கணும் கிளம்பி வீட்டு பக்கம் வந்து யார்கிட்ட ஏதாவது பேசினேன் நான் பார்த்தது இந்த உலகமே பார்க்கும் அப்புறம் நீயும் உன் புருஷனும் நாட்டுக்கு தான் சாகணும் நான் அந்த வீட்டை மறந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு எல்லாத்தையும் மறந்துரு அதான் உனக்கு நல்லது மேடம் நான் திருமுனையில தான் நிக்கிறேன் ஆ வண்டியை பாத்துட்டேங்க நான் வந்துகிட்டே இருக்கேன் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க மேடம் ஆ வந்துட்டேன் என்ன அவசரம் நல்லா இருக்கீங்களா மேடம் ம் நீங்க அன்னைக்கு பணம் வாங்க வந்திருந்தேன் பெசன் நகர் தானே ஆமா எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ஒன் ஹவர்ல போயிடலாம் மேடம் கர்ணவ உங்களுக்கு எவ்வளவு நாளா தெரியும் அவர் ரெண்டு வருஷமா தெரியும் உங்க கல்யாணத்துக்கு கூட வந்திருந்தேன் மேடம் கர்ணா கிட்ட நீங்க எவ்வளவு பணம் வாங்கிருக்கீங்க 3 லட்சம் வட்டி எவ்வளவு மாசம் 15000 ரூபாய் 5 வட்டியா ஆமா மேடம் அந்த ஆள் ஒரு மாதிரிங்க பணத்தை சீக்கிரம் கொடுத்து கணக்கு முடிச்சுடுங்க நான் உங்களுக்கு நல்லதுக்காக தான் சொல்றேன் ஏடா உன்னை சேல்ஸ்க்கு ட்ரை பண்றேன் கண்டிப்பா சீக்கிரம் கொடுத்துறோம் மேடம் ஒண்ணும்ட்டவா வேண்டாம் இந்த பேக் கொண்டு போய் ஆந்திராவில் கொடுத்துட்டு வர போகிறேன் அவ்வளோதான் பேக்கில் என்ன இருக்குது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பேக்கு அவ்வளோதான் இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு தெரியாத வரைக்கும் நான் பண்ணுறது யாருக்கும் தெரியாது தெரிஞ்சால் அந்த பயமே என்ன காட்டி கொடுத்துரும் இந்த வண்டிக்கு ஒரு நாள் பத்தாயிரம் ரூபாய் வாடகை யார் தருவா ஐயாயிரம் ரூபாய் இருக்குது பேலன்ஸ் நைட் தர
சொல்லுமா எங்க இருக்கீங்க வட பிள்ளைல சாப்பிட்டீங்களா வீட்டுக்கு எப்போ வருவீங்க உங்களை பார்க்கணும் போல இருக்கு ஈவினிங் வரமா வர்றம்மா இருக்கிற பிரச்சனை பார்த்தா தானே நீ வேற என்னங்க பிரச்சனை வந்து சொல்றம்மா மணி எங்க இருக்க நீ எங்கடா இருக்க எங்கடா இருக்கவா என்ன தம்பி மரியாதை எல்லாம் குறையுது உனக்கு நல்லா மரியாதை போன் பண்ணி எடுக்க மாட்டியா வண்டி போலீஸ் மாட்டிச்சு ஏன் ராஜா அப்படி பண்ற நான் என்ன பண்ண பிரச்சனை வராதுன்னு நினைச்சேன் நான் தப்பிச்சு வந்ததே பெரிய விஷயம் அப்ப வண்டி சித்திரி போலீஸ் ஸ்டேஷன் நிக்குது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது என் வண்டி எனக்கு வேணும் வண்டி வேணா போய் எடுத்துக்கோ எஸ்ஏ நம்பர் எஸ் எம் எஸ் பண்றேன் ஐம்பது ரூபாய் கேட்பாரு கொடுத்து எடுத்துக்கோ நான் தான் அப்பவே சொன்னேன்ல பணம் எவ்வளவு கிடைக்குது அவ்வளவு ரிஸ்க் இருக்குன்னு பிளீஸ் ராஜா வண்டி மட்டும் எடுத்து கொடு ராஜா இங்க பாரு போன் ஆஃப் அண்ட் அப்டே போயிருப்பேன் நான் பாக்க பாமாஞ்சு அதான் போன் பண்ணி சொல்றேன் இந்த நம்பருக்கு நீ போன் பண்ணாத ஆஃப் பண்றேன் வண்டி சித்தி ஸ்டேஷன் நிக்குது எஸ்எம்எஸ் பண்றேன் எஸ் நம்பர் பாய் வட்டிப்பணம் வாங்கிட்டீங்கல்ல எங்க கேட்டாலன்றாங்க என்ன பொண்ணு இல்ல வட்டிப்பணம் கொடுத்துட்டியா இப்பதான் வாங்கிட்டு போறாரு வரும்போது என் புருஷனை பாத்தீங்களா ஆமா என்ன கேட்டாரு வட்டி பணம் வாங்கிட்டீங்களான்னு கேட்டா நீங்க என்ன சொன்னீங்க தரலன்னு சொன்னேன் ஏண்டி என்னாச்சு சரி நான் அப்புறம் கூப்பிடுறேன்
இல்ல சார்ஜ் இல்ல அத அட்டன் பண்ணல லேண்ட்லைன்ல இருந்து பேசிக்கலாம்ல நைட் டீம் வீட்டுக்கு வரல கார்ல சார்ஜ் போட்டுக்கலாம்ல ஹலோ சொல்ல கார்ல சார்ஜ் போட்டுக்கலாம்லன்னு கேட்டேன் கூப்பிடு <laughs> என்ன யோசிக்கிறீங்க வீடும் வேணாம் காரும் வேணாம் அவர்கிட்ட எப்போ பணம் கிடைக்கும்னு கேட்டு சீக்கிரம் என்ன கூப்பிடுங்க நான் வைக்கிறேன் வண்டி போலீஸ்ல கார்ல வந்துட்டு இருக்கேன் பைபாஸ்ல அவ்வளவு நல்ல வேலை கிடையாது காரை கேட்டு போன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கான் நான் தான் எடுக்கல எதுவும் பிரச்சனை ஆயிட போகுது வீட்டுக்கு வந்துட போறான் இப்ப இருக்கிற வீடு அவனுக்கு தெரியாது தெரிஞ்ச மட்டும் என்ன புடிங்கிடுவா அவன் நீ கேட்ட உடனே காரை கொடுத்துட்டானா கேக்குற மாதிரி கேட்டா அவன் வீட்டையே தருவான் இப்ப அவன் என்ன வண்டி ஓட்டிட்டு பைக் தான் ஓட்டிட்டு
போயிட்டு வந்துடுற
என்னைக்காவது ஒரு நாள் அவன் தனியா மாட்டுவான் அன்னைக்கு இருக்குது அவனுக்கு நீங்க வேணா ரெண்டு வருஷம் ஃபாரின் போயிட்டு வரீங்களா கடனெல்லாம் அடைச்சிடலாம் ஃபாரின் போறதுக்கு பணம் நான் வேணா பேசி கர்நாட்டை வாங்கி தர ரெண்டு லட்ச ரூபா தருவாரா ஒரு எட்டு லட்ச ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கேளு பத்து லட்ச ரூபா வச்சு நான் இங்கேயே பிஸ்னஸ் பண்றேன் நீங்க தானே ஃபாரின் போறேன்னு சொன்னீங்க நான் இங்க இருக்குது உனக்கு தொந்தரவா இருக்கா சொல்லுங்க தம்பி இடம் விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் சார் கிருகம்பாக்கம் தானே ஆமா சார் கிருகம்பாக்கத்துல எந்த இடத்துல பஸ் ஸ்டாண்டு கிட்ட ஒரு பெரிய லே போட்டிருக்காங்க இல்லையா பக்கத்துல ஒரு ரோடு போகும் திருவள்ளூருக்கு ஷார்ட் கட்டு அந்த கார்னர்லயே மொதல் பிளாட் சார் எத்தனை சென்ட்டு பத்து சென்ட் வரும் சார் ரேட் எவ்வளவு சொல்றீங்க ஆறு லட்சம் விலை கம்மியா தான் சொல்றீங்க என் ஒய்ஃப் கூட அந்த ஊர் தான் இடத்த ஒரு டாக்குமெண்ட் இருந்தா ஒரு செகண்ட் ம் கொண்டு வந்துருக்கேன் சார் கண்டிப்பா ரெண்டு மூணு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிஞ்சு பணம் கைக்கு வந்துடும் பணம் இருக்கு தம்பி மண்டே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் செட்டில் பண்ணிடுறேன் 
ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அஞ்சரை லட்சம் ஓகே தானே ஓகே சார் சார் இல்லையா சார் வெளியே போயிருக்கிறாரு டீ காஃபி பரவாயில்ல மேடம் பணம் கொடுத்துட்டு போகலான்னு வந்தேன் ரெடி பண்ணிட்டீங்களா சொல்லியிருந்தல மேடம் இடம் ஒன்று சேல்ஸ் பண்ண போகிறேன்னு ஆமாம் இந்தாங்க மேடம் மூணு லட்சம் இருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுறீங்களா வட்டியெல்லாம் சேர்த்து ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி நாலாயிரம் தான் வரும் கணக்கு பார்த்துட்டு பேலன்ஸ் வாங்கிக்கிறேன் ஆபீஸ்ல உங்க ஃப்ரெண்டு மணி பணம் கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறாரு அவர்கிட்ட பேசுறீங்களா ஆ குடுக்குறேன் சாரி சார் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு எவ்வளோ கொடுத்துருக்க மூணு லட்சம் கொடுத்துருக்கேன் ஏன் எவ்வளோ நாள் ஃபோன் பண்ணிட்டு வர வேண்டியதானே இல்லை நீங்கள் ஃபோன் பண்ணும்போதெல்லாம் நான் எடுத்து ஒழுங்காக பேசுவேன் சரி அதான் பணத்தை கொடுத்துட்டு பேசிக்கலாம்னு பணம் ரெடியானது இன்னும் ஒய்ஃபுக்கே தெரியாது கருணா நேராக உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு பேசிக்கலான்னு வந்துட்டேன் Thanks, madam. Mm. Vare, madam. Mm. அதெல்லாம் வேணாம் நானே வந்து வாங்கிக்கிறேன் ஒன் ஹவர்ல வர
என்ன பண்ணுவாங்க